Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to our Nuggets of Wisdom from the Book of Proverbs. Before po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Thank you, Lord. Panginoon, nagpapasalamat kami sa gabang ito na makapag-aral na, na naman po kami ng iyong mga salita. Thank you, pa Father, sa privilehiyong ito na binigay niyo sa amin. At salamat po sa inyong gabay. Holy Spirit, be with us. Samahan mo kami. Buksan mo ang aming puso't isipan. At maintindihan namin ang inyong mga salita. Salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito ay binabalik namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa gabi ito po ay pag-aaralan natin ang Proverbs chapter 9 verse 12. Sabi po doon, If you become wise, you will be the one to benefit. If you scorn wisdom, you will be the one to suffer. Sa Tagalog po, kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kung ito ay tinanggihan. We see here that it is our own responsibility to seek wisdom. We have to exert effort to attain it for us and it is for our own good. We will surely reap the blessings. May dalawa po tayong nuggets of wisdom na makukuha sa verse na ito. Number one po, seek to become wise and benefit from it. It says in Proverbs 4.7, Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, and in all your gettings, get understanding. How can we get wisdom? One, by reading the Bible. It says in Proverbs 2, verse 2, Tune your ears to wisdom and concentrate on understanding. Pag tayo po ay nagbabasa ng ating mga Bibles o nakikinig tayo sa ating audio Bible, nakapagbibiga ito sa atin ng karunungan at kaalaman. Sabi din sa Proverbs 3, 1, My child, never forget the things I have taught you. Store my commands in your heart. When we read our Bibles, meditate on what we have read. We store commands of God in our hearts. It says also in 2 Timothy 3.15, You have been taught the Holy Scriptures from childhood, and they have given you the wisdom to receive that salvation that comes by trusting in Christ Jesus. The Scriptures or the Bible, the Word of God makes us wise. Every time we read the Holy Bible, we get words of wisdom from there, and it is able to make us wise. Number two po, obey or do what God says in His words. It says in James chapter 1, verse 22, But don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourself. Listening to God's word is not enough. Kailan po natin gawin kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Number three po, walk with wise people. It says in Ephesians 5.15 So be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Kapag lagi po tayong sumasama sa mga taong marunong, magiging marunong din po tayo. Ngunit kung hangal ang lagi natin kasakasama, ay mapapahamak po tayo. Ano po ang mga benepisyong makukuha natin sa, sa karunungan? or sa pag-seek pag natin sa wisdom. It says in Proverbs 9.12, If you become wise, you will be the one to benefit to it. Pinalalahanan po tayo ng pa mga Panginoong Jesus na huwag nating kalimutan ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pangalal sa atin, upang tayo ay palaging mapala paalalahanan na gumawa ng mabuti. 
at masumpungan natin ang mga pagbabala na galing lamang sa Kanya. Ano po kaya ang mga benepisyong makukuha natin? Number one, joy, kaligayahan na hindi natin makukuha sa material na bagay kundi sa Panginoon lamang. Sabi nga sa Proverbs 3.13 Joyful is the person who finds wisdom, the one who gains understanding. Mapalad po ang taong may karunungan at pangunawa. Long and satisfied life. It says in Proverbs 3.2 If you do this, you will live many years and your life will be satisfying. Amen. So, kung tayo po ay palaging uh, nagbabasa ng Bible, magiging ma mahaba po yung ating buhay dahil po tayo ay uh, namumuhay ayon sa 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 kaalaman ng Panginoon. Number three, favor with God and men and good reputation. It says in Proverbs 3.4, Then you will find favor with both God and people, and you will earn a good reputation. Kung tayo po ay palaging uh, nagbabasa na ating Bible at sinusunod natin ang mga salita ng Panginoon, malulugod sa atin ang Diyos at kilalanin tayo ng mga tao. Riches and honor. It says in Proverbs 3.16, She offers you long life in her right hand and riches and honor in her left. Mabibigyan po tayo mahabang buhay, mapapaunlad ang ating mga kabuhayan at magbibigay ito sa atin ng karangalan. So the, the, this is our first nugget of wisdom. If you become wise, you will be the one to benefit. Ang pangalawa po ay, If you scorn wisdom, you will be the one to suffer. Ngunit ikay magdurusa kung, uh, kung kapag siya itinanggihan. In here, scorner is uh, equal to fool. Mangmang, tanga. He is seen to be opposite of a wise man. The scorner is one who scorns wisdom. He has no use for it and he will receive the curse himself. Uh, ang mga mangmang po ay sila po yung nag nire-regret po nila hindi po nila tinatanggap yung mga payo ng, ng Panginoon dahil uh, alam nila po na sila na yung maruruno pero di, di nila po alam ang kahinat na nito may mga bagay po na pwede mangyari sa mga taong tumatanggi sa karunungan ng Diyos number one suffering sabi nga sa Proverbs 9.12b If you scorn wisdom, you will be the one to suffer. And then, injury and death. Proverbs 8, verses 35 to 36 For whoever finds me, find life, and receives favor from the Lord. But those who miss me, injure themselves. All who hate me, love death. Kung sino man ang makahanap sa, pang, sa kanya ay masumpungan ang buhay. Ngunit kung sino man ang uh, di makasumpong sa Diyos ay sarili niya ang sinasaktan niya. In conclusion po, God is the only source of true wisdom. He is wisdom. Therefore, we must seek God by reading His words and meditate it day and night, night and apply it to our daily lives. And we will not only receive the benefits, but we will have what it takes to keep going through trials and setbacks. Let us make a decision tonight to seek wisdom. Read our Bibles and do what it tells us to do. Let us not scorn wisdom. Huwag natin po i-regret ang mga salita ng Panginoon, ang kanyang mamubuting payo. But love it, mahalin natin po ang mga salita ng Panginoon. Dahil 
tayo rin po ang maka- makikinabang. Let us pray. Panginoon, salamat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, at ito po ay nagbibigay sa amin ng karunungan at ito po ay nagbibigay sa amin ng gabay sa aming araw-araw na pamumuhay. Lord, salamat, salamat sa iyong patuloy na pagmamahal sa amin. Thank you for your faithfulness, O oh God. Panginoon, nagpapasalamat kami sa lahat-lahat ng mga bagay na binigay mo sa amin sa mga blessings, Panginoon. Father God, we are praying for all those who listen to your words, Panginoon, at lumayan mo po sila, bigyan mo po sila ng iyong karunungan, Panginoon, at uh, para din po sila ay mabibiyayaan ng iyong mga biyaya. Thank you, Lord. Patuloy mo po kaming gabayan, patuloy mo po kaming uh, proteksyonan, Panginoon, especially aming mga pam- pamilya sa Pilipinas. Father, we are praying na they will always seek you and they will always ask for your help, Panginoon. Thank you, Father God. Salamat sa lahat-lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. At dito po nagtatapos ang ating pag-aaral sa Nuggets of Wisdom from the book of Proverbs 9 verse 12. Hanggang bukas po muli, salamat po sa inyong lahat na nakikinig. To God be all the glory. Good night po.